Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, tengan todos bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales, en Martín Noticias. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista y quiero compartir con ustedes eh, información de última hora relacionada primero con una carta enviada por congresistas y senadores de los Estados Unidos, específicamente de la Florida, en relación con este caso que hemos reportado, el de Manuel Menéndez Castellanos, un alto dirigente del régimen cubano que llegó al sur de la Florida uh, con una visa de reunificación familiar. También en relación con la respuesta que ha dado el gobierno de los Estados Unidos cuando le hemos preguntado acerca de la llegada de este señor eh, la semana pasada a Miami con esta visa de reunificación familiar. Vamos a ver el video nuevamente de su llegada a Miami y les comento todo esto. Gracias por la sintonía. Por favor, compartan. Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal? Manuel sí. Menéndez Castellano. Sí, pero sí. Pero, mi no, no, voy para mi casa. Mi ¿verdad? nombre es Mario Pentón, yo no, soy periodista. No, 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 bueno, ahí ven, ese fue el momento en el que llegó Manuel Menéndez Castellanos aquí a, a Miami. Yo quiero compartir con ustedes la carta que en el día de hoy acaban de enviar, aquí la tienen, acaban de enviar el congresista Mario Díaz Valar, el congresista Carlos Jiménez, la congresista María Elvira Salazar y también los senadores Marco Rubio y Rick Scott, que son los dos senadores de la Florida con tres de los congresistas del sur de la Florida, los tres congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida. ¿Y qué es lo que están pidiendo en esta carta? Es una carta diferente a la carta que les mostraba el día de ayer y que Martín Noticias reportó. La carta del día de ayer fue de la congresista María Elvira Salazar dirigida al Departamento de Estado. La carta del día de hoy son, es una carta que va dirigida a dos, eh, a, a dos eh, departamentos acá en los Estados Unidos al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado. Y dice la carta, se las comparto un poco de, de, lo que, de lo que dice. Escribimos para expresar nuestra profunda indignación respecto a los informes publicados en exclusiva por Martín Noticias que indican que un alto operativo del Partido Comunista Cubano con una larga trayectoria logró obtener el privilegio de entrar a los Estados Unidos. Además, solicitamos que conforme a todas las reglas y regulaciones aplicables, se evalúe si la ley fue seguida en este caso y de no ser así, qué procesos específicos se implementarán para asegurar que un error similar no vuelva a ocurrir. Esto es lo que han escrito los congresistas cubanoamericanos, los tres, y además los dos senadores de la Florida al gobierno del presidente Biden, específicamente al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas. ¿Qué más le dijeron? De acuerdo con informes de prensa, incluyendo un video publicado por este servidor, un alto operativo del Partido Comunista Cubano llamado Manuel Menéndez Castellanos entró en Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Miami la semana pasada. Los informes de prensa indican que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, primer secretario del Partido Comunista, diputado a la Asamblea Nacional, miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro, y dice, la ley de inmigración establece que cualquier inmigrante que haya sido miembro o afiliado del Partido Comunista u otro partido totalitario o subdivisión o afiliado de este, ya sea extranjero o en territorio nacional, es inadmisible. Es decir, recuerdan cómo la ley de inmigración les, les quita la posibilidad a estos funcionarios de entrar o que hayan sido funcionarios de alto rango. En la página web de USCIS elabora más sobre esta disposición en la que Estados Unidos eh, y dice que Estados Unidos en general cualquier inmigrante que sea o haya sido miembro o afiliado del Partido Comunista u otro partido totalitario, ya sea en el extranjero o en territorio nacional, es inadmisible. Esta prohibición parecería algo lógico que un alto eh, operativo del Partido Comunista Cubano o agente de esa brutal dictadura sea inadmisible para la entrada a Estados Unidos, es lo que dicen los congresistas. Estamos indignados, dicen los congresistas, los tres congresistas y los dos senadores, de que un individuo que desempeñó un rol clave en la opresión del pueblo cubano durante décadas haya sido, le haya sido permitido el privilegio extraordinario de entrar a Estados Unidos para que pueda disfrutar de su retiro 
en libertad y comodidad. Por estas razones solicitamos que se evalúe si la ley puede cumplir en este caso y cuáles medidas se van a tomar. Y lo firman los tres congresistas, los eh, dos senadores de eh, los, los tres congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida y los dos senadores de Florida. Ahí tienen la carta. Eh, yo creo que el, el mensaje eh, es sumamente claro. Por cierto, hemos eh, estado recibiendo información acerca de eh, la familia de Manuel Menéndez Castellanos, los que los recibieron en el aeropuerto, que lo pueden ver eh, en este video. Eh, la esposa de Manuel Menéndez Castellanos ha cerrado su Facebook. Eso es lo, lo, eh, lo que hemos podido corroborar. Hace, eh, están las familias tratando de eh, pasar, los familiares tratando de pasar desapercibidos después de esta información eh, que bueno, hemos publicado aquí en, en Martín Noticias, repito, en exclusiva. A mí me gustaría también la opinión de, eh, de ustedes, la opinión de nuestros eh, lectores, la opinión de, del, del público de Martín Noticias, qué creen acerca de un caso como este, este eh, ex funcionario del régimen cubano que ha llegado aquí a Estados Unidos, ya lo vieron, con pullover rosado, con una mascarilla, gorra, gafas oscuras. ¿Creen que, eh, ¿Qué creen que deba pasar? ¿Qué creen que debe hacer el gobierno de los Estados Unidos? Y ahora les tengo la respuesta también del gobierno de los Estados Unidos, al cual también le pregunté. Yo le escribí al Departamento de Estado acerca de este caso y le pregunté, eh, bueno, ¿tienen información para darnos eh, qué... Eh, ¿Cuál es la reacción de ustedes a la llegada de Manuel Menéndez Castellanos? La respuesta del Departamento de Estado es la siguiente y se las leo textualmente. Esto fue lo que me dijo un vocero del Departamento de Estado. Los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense. No discutimos casos de visas individuales. Todos los viajeros a los Estados Unidos están sujetos a una investigación de seguridad interinstitucional adecuada a la nacionalidad y el propósito de su viaje. Es decir, no eh, van a dar declaraciones acerca de este señor, de, de la visa entre, entregada a Manuel Menéndez Castellano, y lo segundo que nos están diciendo es que Manuel Menéndez Castellano fue sometido a un proceso de investigación. Eso es lo que nos ha dicho el Departamento de Estado a una petición de comentarios hecha por Martín Noticias. Vamos a leer algunos de los comentarios. Alfredo Hernández, deportación inmediata con las familias también, para que vengan aquí, para que ven, para que para aquí con los apagones. Alfredo nos escribe desde Cuba. Está muy buena esa ley de no, de no deben dejar a ningún cubano que haya tenido vínculos oficiales con el gobierno de Cuba 100% de acuerdo, dice Juan Martínez. Eh, bueno, que lo devuelvan junto a su familia, deporten a todos los comunistas. Eh, ok. Dice, es verdad que acabaron dejando entrar a estos esbirros y nosotros los vidos 20 años llevamos años esperando una residencia y no acaban de determinar nada a favor de nosotros. Él entró sin arriesgar su vida y en unos meses tienen residencia y todos los beneficios que los regresen. Ok, eh, Beatriz también coincide, muchos de los comentarios. Eh, dice Yenei, y nadie hace nada. Eh, bueno, eh, vamos a ver, esta señora que maltrató a Mario porque sabe que ese señor aquí no tiene, que no cabe, que ese señor aquí no cabe, no tiene sentido, dice Teresa. No, eh, no dejaron salir al héroe de Camagüey de, eh, de Céspedes y esta, bueno, entra como si nada. Eh, bueno, gracias por recordar este caso. Es el caso de un opositor cubano, el patriota de Camagüey, así se le conoce, que eh, salió el 11 de julio, ha salido múltiples veces y a quien no dejaron abordar un avión con destino a Nicaragua. Así es, es exactamente como comenta eh, Inoel. Gracias, Inoel. Bueno, muchos de los, de los comentarios de ustedes, eh, por supuesto, los vamos a estar leyendo desde... Eh, vamos a estar bien pendientes de, lo que, de todos los comentarios, los vamos a leer aquí en Martín Noticias. Gracias a todos, de verdad. Seguimos cubriendo la Convención Nacional Demócrata en Chicago, antes habíamos cubierto a la republicana, ahora estamos con la Convención Nacional Demócrata. Más tarde haremos un live justamente eso, eh, desde uno de los, eh, de los lugares, desde el caucus hispano. Eh, gracias, Jenner Brito. Saludos, saludos hasta Cuba. Bueno, saludos cordiales. Muchas gracias por la sintonía. Déjenme sus comentarios. Me gustaría saber qué piensan de este caso y qué se puede hacer. Ya vieron la respuesta del de gobierno de los Estados Unidos y también 
esta carta enviada por los congresistas cubanoamericanos y también los senadores de la Florida. Gracias mil. No se olviden seguirnos y activar la campanita, importantísimo, para mantenerse al tanto de todas las noticias de Cuba y también del sur de la Florida.